rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika Anashid kiletewa nami Abdul Razak Inguti lakini fahamu kuwa siko peke yangu kama kawaida niko na mwenzangu ambaye anafanya show inanoga sana. Sile sema jina lake kwa sababu ni vyema akilisema mwenyewe. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani mimi naitwa Fatma Yakub kwa wale ambao hawanijui. Na leo nafurahi sana tuko hapa na Sheikh wetu Sheikh Mpi ambaye anaitwa Sheikh Rashid. Karibu sana kwenye kipindi Sheikh Rashid. Shukran shukran jazakallah. Sheikh salam wa alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Fatuma Juma yako imekuwa vipi? Ilikuwa nzuri lakini leo sijapata kusali nilikuwa na dharura kidogo tu. Aha. Mm -hmm. Yangu pia alhamdulillah inakuwa nzuri lakini naona kuwa yani uh, anga imekuwa tofauti tofauti mara hali inabadilika na kuwa jua tena inabadilika mvuna inanyesha sana tena inabadilika na kuwa jua kali yani Yaani ndo baraka yake Mwenyezi Mungu anasema pale ambapo mvua inaponyesha tunafaa tuna, mm -hmm. tunasema dua kwa wingi unajua Nairobi kumekuwa na vumbi sana na watu wote wanasema tunaomba Mwenyezi Mungu alete mvua alete mvua lakini siku zote wanadamu wanakuwa ni wale ambao hawa, hawana shukrani mm -hmm. mvua ikinyesha sana nasema ah Mungu mbona mvua imesha sana tuendelee mvua jua kikuja tunasema jua imewaka sana tuendelee jua yeah. basi juma wanadamu wa siku zote watosheki hatosheki ningependa kuchukua hii fursa kabla hatujaanza kuzungumzia mada yetu ya leo mm -hmm. uh, ni mtambulishe mtazamaji dua ya kusoma wakati mvua inaanza inapoanza kunyesha mm -hmm. na baada ya mvua kunyesha nitachukua hii fursa nimpe Sheikh tafadhali <laughs> dua <laughs> ni gani naam e, kama e, sister hapa alivyosema dada yetu naam kwamba saa ile mvua inanyesha dua inakubaliwa kwanza mm -hmm. watu wajue naam anake mtume sallallahu alaihi wasallam anasema e, katika wakati ambao dua inajibiwa e, nuzulu al wakati mvua inanyesha mm -hmm. Wakati ile ambapo mvua inanyesha mtu anaomba hii dua Allahumma soiban nafi'a mm -hmm. yani Mwenyezi Mungu tunakuomba hii mvua iwe nzuri yenye kunufaisha yani isiwe nino mm -hmm. isikuwe gharaka iwe ni mvua ambayo iko na baraka yeah. na mvua ambayo isia kuangamiza yeah. maana kama tunavyojua kuna watu waliangamia wakati wa Nabii Nuh kwa ajili ya mvua. Naam. Maana yake ilikuwa mvua lakini ya gharaka. Sasa wewe ukisoma hii dua ni kwamba Mwenyezi Mungu anamuomba kuleta mvua lakini mvua yenye baraka. Mhm. Mm Naam. Kwa hivyo mtu anasema Allahumma soiban nafi'a. Na, na mvua inapoisha mtu anasoma dua gani? E, mvua inapoisha E, nafikiri hiyo dua imenitoroka. Hivi <laughs> hebu <laughs> nijaribu. Mimi kama wewe unaweza kusema alhamdulillah pengine. Wallahi kwamba sitaki nifanye ijtihad. Naam. <laughs> Lakini saa nyingine unaweza kidogo kidogo nadhani naweza jaribu kukumbuka jinsi tulivyofunzwa katika madrasa mm -hmm. Sheikh alisema baada ya mvua kunyesha mm. uh, unasema mutwirna bifadlillahil azim Ai sahih kabisa mashallah mutwirna bifadlillah Na unajua ni kwa nini ni kuondoa ushirikina mm -hmm. Maana yake mtume asema kuna watu pengine wana e, e, mvua imenyesha kwa ajili ya zingambo mtu amefanya pengine nyota fulani ama nini fulani mm -hmm. lakini yule ambaye anasema mutirna bifadlillah yani mvua imeteremka no. kwa fadhila ya Mungu Aha. Allahu ladhi anzala wa anzala min samaa'i ma'an mm -hmm. ni Mungu ambaye ameteremsha kutoka mbinguni maji mm -hmm. kwa hivyo yeye ni mmoja katika dua ambazo inamrejesha mtu katika tauhid yani mashallah na shukran Shukra. shaikh kwa kutufahamisha hilo mimi nimejifunza jambo ambalo kidogo niko nimesahau na pia natumai mtazamaji amepata kufahamu umejifunza nini kwamba tuko tunasema dua wakati wa mvua ndio ndio ni vyema kabisa tusome wakati wa mvua wakati mvua inapoanza kunyesha na pia mvua inapomaliza kunyesha pia. Mashallah. Naam. Kwa hiyo wale ambao wanatutazama nyumbani leo tutakuwa tunazungumzia ajira kwa vijana. Mm -hmm. Yaani kuna watu wengi unajua sasa hivi tunajipata tunaenda katika chuo kikuu tunachagua kazi ambazo pengine wazazi wetu wametuambia mm -hmm. nataka fasmu mm -hmm. daktari kwa sababu wazazi wangu wote wali ni daktari. Mm -hmm. Kwa ngono kuambia ami nataka uwe mtangazaji. Mm -hmm. Na pia kuna wale ambao pia wanapitia changamoto ambazo pengine wanapata ajira katika zile sekta ambazo pengine katika dini ya Kiislamu hairuhusi Na. Kwa hivyo leo tunaishehe hapa ambaye atangazia na pia tutamuuliza swali na pia kuna swali yote unaweza kuuliza katika kurasa zetu za Facebook ambayo ni @nashid254 na pia at, uh, Fatli Arabella na pia birazak pengine ongezea kwako at official razaki katika Facebook, Twitter na Insta ingia pale gonga like gonga follow alafu pia utume swali lako inshallah tutamfikishia Sheikh apate kulijibu na pia najua kuna wengi sana ambao wana taswira ambazo zimekuwa zikienea katika mm -hmm. katika jamii kuwa waislamu hawa wafai kufanya kitu fulani au wafai kufanya kazi fulani mm -hmm. na nadhani ndio wakati mzuri kwetu kupata kufahamu na pia kuondoa taswira potovu kuhusiana na dini ya Kiislamu na kazi ambazo vijana wanaweza kuzifanya 
kweli kabisa. Naam. Sio kwa hivyo ningependa kuuliza shehe. Unajua wengine wetu kwa tunasomea pengine kama nimesomea utangazaji. Naam. Lakini katika ile harakati zangu za kutafuta kazi, unapata pengine sijafanyikiwa kupata kazi katika hii idara ya taarifa habari. Mm. Pengine nime, nimepata kazi kwingine ambapo le, pengine nisemeni nimekuwa secretary katika mm-hmm. kampani fulani mm-hmm. nayo kampuni wanatengeneza uh, pombe. Mm-hmm. Kwa hivyo nichukue ile kazi ama haifai katika dini ya Kiislamu. E, e, kwanza kabisa katika Uislamu kuna zile kazi ambazo za halali na zile kazi ambazo za haramu zimeharamishwa. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hivyo mfano kama hizi kazi za ku, za ku una, una usiana, mambo ya pombe hata si pombe peke yake. Mm-hmm. Hata ulama wanasema masala ya mera. Mhm. Mm-hmm. Um, yake ni kubwa sana yani. Na. Wale ambao wanauza drugs, cocaine, heroin na nini. Mm-hmm. Unaona hizi kazi zote zimeharamishwa katika Uislamu. Ni kama vile Mwenyezi Mungu amesema ahallallahu albay'a wa harrama riba. Mm-hmm. Yaani Mungu amehalalisha biashara. Biashara nini? Kazi ya halali unatoka jasho. Mm-hmm. Unahangaika. Mm-hmm. Riba nini? Riba ni kwamba unamkopesha mtu umekaa kuna kitu wafanya. Mimi nakupa 1000 ukinregeshia ndegeshia na 500 juu. Mm-hmm. Waona? So kazi zote ambazo zinakwenda kinyume na sheria ya Uislamu zimefanyaje zime zimeharamishwa. Mm-hmm. Kwa nini zimeharamishwa kwa ajili mtume asema wa mat'amu haram wa malbasu haram fa ana yustajabu la ukila haramu mm-hmm. ama ukifanya kazi ya haramu dua zako haziwezi kubalika maombi yako haiwezi kubalika. Mm-hmm. Yaani wewe niambiwa wafanye ibada lakini mbele ya Mungu usikiki ukubaliki. Yeah. Sasa ile mtu kazi anafanya na ile riski anatia mdomoni Muislamu lazima atahadhari. Mm-hmm. Maneki si kila kazi ni kazi. Yeah. Mfano ni kupatie vijana baadhi ya vijana wa mtaani mtu aiba yeye yeah, ana eh, iPhone. Mm-hmm. iPhone ni expensive. Yeah. Bei ghali. Yeye yeah, analetwa na anauziwa na 1000. Yeye anainunua na anauza 15. Ule mtu amemletea ametoa wapi? Naam. Wapi iPhone inauza hiyo bei? Sasa wewe unafanya biashara kama zile. Uh-huh. Ona sasa kuna vitu kama hizo ambazo pengine ule mtu maskini mm-hmm. ambaye mwenye hiyo simu maskini amepigwa kiso. Mm-hmm. Una pengine ni baba ambaye ameumizwa anakwenda mm-hmm. nyumbani gharama za hospitali nini no. wewe unabeba simu kama ile unafanyaje pale itakuwa imechangia. Mm-hmm. Kwa hivyo hata ile process za biashara zetu pia sheria inafanyaje mm-hmm. inaangalia. Mm-hmm. Unaona so no. Kwa hiyo unasema kwamba mtu akipata ile kazi ikatai E, kazi za pombe zile na kazi ambazo za haramu sheria iko wazi yani. Na. na watu wote mfano masala ya pombe iko wazi katika Uislamu. Mm-hmm. Yaani hata ile sehemu mfano hapa hivi katika hii meza kuna watu wanakunywa pombe. Mm-hmm. We kama Muislamu haufai kuwa pale kwani laana ya Mungu inateremka mali kama pale. Mm-hmm. E, we haukunywi lakini uko ile environment. Mm-hmm. Nasema ah mimi si pombe lakini nakwenda kwa baa kuka na marafiki zangu. Lakini siku hizi Abdirazak tukaangalia zile mkahawa wetu tunaizi uh-huh. ma restaurant ndio uh-huh. tunaenda kula pale uh-huh. lakini pia wana serve zile pombe uh-huh. nini kwa hivyo uh-huh. inamaanisha kwamba sisi waislamu pia tusiende tukale ka, katika zile mkahawa au na excuse because kwani kuna kuna restaurants hotel ngapi za Kiislamu <laughs> kuna lazima gani uende pale zamani pengine kidogo ilikuwa hatuna hata town ukija utapata hoteli nzuri pengine zamani ilikuwa ile malindi dish mm-hmm. alhamdulillah sasa hii kuna coast dish kuna lusora kuna huku kuna kule mm-hmm. so wewe hauna khiari ha. alafu jambo la pili wewe unajua alhamdulillah ni waislamu wamebarikiwa katika mapishi yani mashallah eh so <laughs> takwenda wapi kwingine eh asa sheikh uh, kidogo nikirejelea lile swali la mwenzangu Fatma mm-hmm. kuna jinsi alivyoliuliza ili swali mm-hmm. kwa yule secretary mimi ninavyofahamu ni kuwa hatengezi pombe sio ndio kazi yake tu ni kwani kupokea wageni naam mm-hmm. na, kazi yake ni kusaidia wale wakubwa yani kupanga meetings zao mm-hmm. agenda mm-hmm. zao sasa mtu kama yule ile kazi uh, kwake anaruhusika kufanya ama fatwa iko vipi kwa sababu hapana secretary ni kazi ambayo unafanya mm-hmm. yani yeye mwanzo ameuliza yeye amefa, ame, amesomea utangazaji sio lakini akakosa akaanza wapi secretary wajua bora ni riski ya halali lazima uanze mahali nikupatie mfano uh-huh. mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kuchunga mbuzi uh-huh. maka uh-huh. akaana chunga zile kondoo za watu maka uh-huh. baadaye aka graduate akapanda cheo uh-huh. akawa anamfanyia Khadija kazi uh-huh. Khadija anamiliki mali ye ni CEO wa biashara yake uh-huh. ni one of the uh, business women in maka uh-huh. Sio akampatia Muhammad sallallahu alaihi wasallam so, kazi sio akawa anapata mapato kubwa zaidi kuliko ile ambayo na mwisho akafanyaje Mwenyezi Mungu akamjalia akawa mtume sio mm-hmm. kwa hivyo utakuta kwamba hii ni stage ambayo hata mwenyewe Rasulullah alifanyaje mm-hmm. 
alipitia na uislamu hai recommend wala haihamasishi kwamba mtu achague kazi bora ni kazi ya halali alafu jambo lingine Mwenyezi Mungu anambariki mtu anamtilia mtu baraka lazima uanzie chini yani unaona ile riski yako inaendelea kuongezeka Mwenyezi Mungu asema walau basata Allahu rizqa li ibadi la bagha fil ardi fasada Mwenyezi Mungu angewapatia watu mali nyingi kwa mara moja angefanya ufisidifu yani kila mmoja angekuwa na mali ulimwengu ingekuwa vile hivyo walakin yunazulu ha biqadari ma yasha lakini Mungu anaileta pole pole nikupatie mfano mimi kazi yangu ya kwanza wakati nilipomaliza high school it was in the 90s this in yet miaka ya 90 nilipa nilianza kazi lithuli na mshahara wangu ya kwanza ilikuwa 2500 kwa mwezi kwa mwezi unaona <laughs> alhamdulillah sahi yani naweza sema kwamba nime ile <laughs> eh, alafu hata ile nyumba alikuwa nakaa ilikuwa nyumba ndogo sasa so, alhamdulillah naka nyumba mzuri nani <laughs> so Mwenyezi Mungu anela kukubariki ukiendelea as you progress in life <laughs> vile unavyo panda katika maisha mke anakuja watoto maisha yanabadilika <laughs> kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaenda kutilia baraka kulingana yani mambo ya badili lakini lazima uanzie mahali mm -hmm. because moja katika shida kubwa imetupata sisi especially generation hii yenu mm -hmm. ni kwamba wamekuwa chuzi mtu anachagua mm -hmm. na, na pia imekuwa si wewe kufanyia kazi watu utanionaje yeah. yeah. yani nimekosa kazi nika, nikaandikwa mfano pale hoteli fulani ni, mm -hmm. nianze kufagia yeah. na mimi na degree uh -huh. ina master mm -hmm. lakini sasa una degree una master una fair <laughs> uko broke una chochote <laughs> Lakini shehe hiyo sijakataa kuchagua kazi ndio. Mm -hmm. Lakini hiyo swali ambayo acha ni ni, ni, no. ni badilishe kidogo. No. Mm -hmm. Pengine Abdirazza kale katika harakati zake za kutafuta kazi, mm -hmm. akapata kazi ya mlinzi mm -hmm. katika klabu fulani ya usiku. Mm -hmm. yeah, Ile club. kazi ya yeah, aichukue mm -hmm. ama asichukue hiyo kazi. Eh, eh, o, kuna 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 masaile. Mhm. Mm eh, hii building up IV. Mhm. Mm building up IV. Mm. Iko na hii mjengo iko na biashara tofauti tofauti. Mm -hmm. Unaona kama zile ma, ma shopping complex zile maduka yeah. kubwa kubwa na nini? Yeah. Hao ni masala mengine. Mm -hmm. Hao ni masala mengine. Yeah. Lakini mfano ati ujua kwamba hii duka waga ina supply bangi wanauza bangi then wewe umekuwa pale ndio watchman. Ndio. <laughs> Unaona? Yeah. Of course hiyo hiyo ni iko wazi yani haikubaliki. Unaona alafu jambo la pili pia mfano hata wale ambao ambao mara mingi wanakuwa hawa mabouncer wa hizi clubs mm -hmm. na wao wanachunga mm -hmm. na ni mahali kuna pombe na nini. Kumetokea cases ambazo wao wenyewe pia saa zingine wamedhurika wale walevi mm -hmm. zile vito tokea pale za kupoteza maisha nini. Kwa hivyo zile sheria ambazo za Uislamu zimeweka si kwamba ti zinakuzuia wewe katika riski ama nini lakini za kukuhifadhi pia wewe. Mm -hmm. Maana kebuni ambaye wewe mfano unafanya kazi mali kama pale watu wanze kurushia na machupa pengine watu watoe silaha na nini mm -hmm. inakupata wewe Sheikh ningependa mara nyingi sana katika Uislamu huwa tuwazingatia uhalali na uharamu na no. mambo mm -hmm. lakini kuna nyakati zingine ambazo hata mwenyewe huwa nahisi ni kama watu wamepitiliza no. hasa ukiangalia katika zama zetu hizi na tukizungumzia mabinti wa Kiislamu mm -hmm. Uh, sheria ambazo zina linda binti wa Kiislamu mm -hmm. mara ukasikia amepata kazi fulani akaambiwa na wenzake la usiende ni haramu mm -hmm. sasa katika dunia ambayo inabadilika hivi mm -hmm. waislamu wanafaa kuchagua kazi ama kukubali kazi kwa njia kama gani tukizingatia madada zetu wa Kiislamu eh naam hiyo ni swali swali raisi mm -hmm. na shida ya ummati wetu na waislamu ni kwamba kila mtu ambaye ni Muislamu anaona na haki ya kuongea kwa jina Uislamu na kutoa fatwa na nini. Niwapatie mfano. Naam. No. Dada yetu ni journalist, amesomea mambo ya habari na nini. Mhm. Mm Mimi sijasomea ile kazi ya amesomea. Naam. No. Sasa hata ukiniuliza mambo ya media na production sijui lakini yeye anajua. Mhm. Mm Unaona? Mm -hmm. Lakini sote ni Waislamu. Naam. No. Mimi nimesoma sheria. Mhm. Mm Unaona? No. Sasa kwa jili sote ni Waislamu mi sijui yake. Mm -hmm. Yeye anaweza jua yangu. La. Ah mimi pia ni Muislamu najua Qurani pia mimi najua hadith pia mimi najua Kiarabu hapana uh -huh. so ile kuheshimu ya kwamba eh, masala ya kuzungumza kwa, kwa kwa dini ni lazima ukwe qualified unaona mm -hmm. na katika Uislamu hakuna mahali popote ambapo inamfanya mwanamke asiwe ni mwenye kushughulika na kutafuta riziki nikupatie mfano wazi katika Qurani yeah. 
ولما توجه تلقاء مدينة نبي موسى alielekea Madyana baada ya kutoka Misri akaelekea Madyana alipofika kule akakuta wajada umata min nas yaskun akakuta watu wananyosha wanyama wao maji wa wajada min duni hima mraataini akawapata banat rika yake huyu banat wabili akawaambia ma khatbukuma nini mwafanya nje kuna nini akaambia wale banat wabili wakasema ya kwamba la nasqi hata yustira ri'a kwanza hapa si tuko kazi na tumekuja kuonyesha wanyama wetu maji na tuwezi kunyoesha wanyama wetu maji mpaka hawa wanaume waisha manake hatuna nguvu kama banat hatuwezi sikumana na hawa kwa hivyo wakiondoka si tuonyesha wanyama wetu maji kisha lazima sisi tufanye kazi kwa nini wa abuna sheikhun kabir baba yetu mtu mzima na baba yetu hajaza hatuna vijana katika family kama mfano mimi sina watoto vijana watoto wangu wote banat Ona? Sasa kama hiyo familia mm-hmm. wale wasichana imebidi watoke wakatafute kazi imebidi watoke washughulike na biashara ya babao mm-hmm. baba ashazeeka baba mm-hmm. hawezi tena hana nguvu mm-hmm. ikabidi wale wasichana wafanyaje Mungu asema Nabii Musa akawanyeshea wanyama wao maji mm-hmm. fasaqala huma mm-hmm. ya pili Balqis ambaye alitawala Yaman mm-hmm. ambaye Unaweza kusema Balqis ni, ni moja katika viongozi wakubwa. Mm-hmm. Balqis ambaye Warabu hawajatawaliwa na wanawake lakini Balqis alitawala Warabu kutoka Yemen. Mm-hmm. Manake yeye ametoka ardhi ya Yemen Sana'a, mm-hmm. Hadramaut. Mm-hmm. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala saingine akileta visa kama hizi kuonesha Balqis huyu mwanamke aliyokoa nchi yake isiingie vita na Nabii Sulaiman. Mm-hmm. Na wale alipokaa katika ile katika ile shura mm-hmm. jeshi yake na parliament wakasema sisi tutapambana na na Suleiman mm-hmm. lakini Balqis alikuwa na akili akamwambia inna almuluka idha dakhalu qarya afsaduha mm-hmm. sisi tukiingia vita na hawa falme wakiingia watatuharibia nchi lakini mimi e, mursilatun ilayhim bihadiya mimi nitawatumia zawadi unaona na baadaye akasema kwamba wacha min safiri nikamuone Suleiman na alipoenda mwenyewe akaona inchi ya Suleiman Suleiman ameongoza katika technology katika nguvu nini mm-hmm. aslamtu li rabbil alamin akajisalimisha so yeah. hizi zote kuna ishara ya kwamba mwanamke anaweza kushughulika dunia yetu kama hii si arabuni arabuni mm-hmm. kule Saudi Arabia kwa arabu na mafuta na magari mapesa mingi mm-hmm. Mm-hmm. Wewe ukimwambia binti yako akae au ndani ya nyumba nsawa this is africa. Yeah. Umaskini, shida, tabu. Mm-hmm. Alafu toki nje ya haso. Eh. <laughs> alafu alafu wajua jambo lingine mfano sisi pia mimi niko na banat. Mm-hmm. Kwa nini wasichana wetu tutaka wasome? Maana mm-hmm. leo vijana wangapi watatustiria vi, wasichana wetu? Wasichana Wa wenyewe lazy, hawana hawajafika hata standard ya <laughs> Mm-hmm. Sasa ule binti yako usipomsomesha vizuri aweje kujilisha yeah. kujiangalia maisha yake mwisho tatokeaje Mungu atuepushe mbali mm-hmm. itabidi aje town maskini yeah. atumie mwili yake kupata riziki yeah. hiyo ni maisha gani lakini ningependa kuuliza hivi mm-hmm. unapata sisi zingine tunapata ndio ajira naam wa, wa, wa mabinti wa Kiislamu mm-hmm. lakini zile ajira pengine unaandikwa kazi katika kampuni mpya unapandishwa cheo unakuwa pengine mkubwa wa kampuni alafu mm-hmm. kesho naambiwa katika kampuni yetu haustahili kufunga Uh, scarf Aha, sasa una yeah. kwa sababu pengine tutakuwa tunakutuma inchi za nje unatuwakilisha sasa kwa hivyo haufai kuvaa kama wa Kiislamu unafaa kuvaa tu zile masuali kisha unachilia nywele yako hivyo bila mtandio yani ikifikia kiwango kama hicho binti wa Kiislamu anafaa fanye vipi eh ani masala ambaye nimepesi uh-huh. kwanza kabisa ile makosa ambaye ambaye inafanyika mara mingi uh-huh. mwangalie nabii Isa nabii Isa alielekea kwa Mungu kuomba riziki. Mm-hmm. Warzuku na anta khairu raziqin. Mungu tupe riziki. Mm-hmm. Nabi Nabi Ibrahim anamuomba Mungu riziki. Warzuku mina thamarat. Mm-hmm. Wape katika matunda na katika khairi. Mm-hmm. Kila mmoja anamuomba Mungu riziki. Sasa sisi imani yetu tumeweka katika zile ahmiba na ni hapa tu. Sasa hapa mimi nikiondolewa sina njia nyingine. Kwa hivyo nini? Una compromise. Mm-hmm. Alafu jambo la pili sisi tueleeni kwamba mfano kama wewe mimi sema hii KBC ni yangu. Uh-huh. Mimi nitakuandika kwa ajili ya makaratasi yako. Uh-huh. Na kwa ajili umequalify kwa hapa. Uh-huh. Sasa hijabu yako na nguo yako inahusiana mimi na ile kazi wewe utafanya. Uh-huh. Mfano nakupatia kazi ya kompyuta. Uh-huh. Hijabu yako na nini ya dhuru vipi? 
Ona. Lakini una jot wengine hawaangalii pengine zile papers zangu za simani. Unasema hapa tunafanya kazi tunafaa kuonekana uniform. Mm-hmm. Kuna wengine pengine kwa sababu hizi siku hizi tunaona vitu kama terror attacks nini nini wanasema ah utawashtua wenzako. Kwa hivyo tunataka nini wote muonekane sawa. Vua mtandio wake uonekane sawa kama wengine. Naam. Mm-hmm. E, mimi nitarudi pale pale katika asli ni kwamba mm-hmm. unajua yote inarudi katika iman. Mwenyezi mm-hmm. Mungu ndiye amekuumba na yeye ndiye anakuruzuko. Mm-hmm. Na wewe maisha yako ijafungiwa mahali moja. Mm-hmm. Mtume sallallahu alaihi wasallam Salla anasema man taraka shay'an lillahi mtu amewacha kitu kwa ajili ya Mungu au wadhahu Allah Mungu atampatia ingine. Mm-hmm. Unanipata? Yaani yeah. wewe wamekwambia hapana wewe bana watakufanya hapa kaa uchi angusha value zako za kidini Mungu atafanyaje mm-hmm. and then the fact ya kwamba you compromise mm-hmm. wewe unaweza kukompromise pale ukavua kila kitu hata wewe si ishara mzuri ya kwamba wewe ni mfanyikazi mzuri kwa nini mm-hmm. because ata kesho kesho kuto ile kampuni iko katika hatari mm-hmm. if you can com- compromise your values zile vitu wewe unaamini ya kwamba mimi nafaa kuwa hivi mm-hmm. then Unaona so mimi na usia watu ya kamba stay within your principles. Mm-hmm. Unaona na hata hata nyinyi wanawake mm-hmm. mtu asku respect kwa ajili uko uchi unaoneshana mwili. Mm-hmm. Ulisoma kwa nini? Mm-hmm. Unaona kwa yeah. nini ulisoma so u, mtu aku, aku, akupatia heshima because you have good brain you are qualified not because of your body your eyes or your looks. Mm-hmm. Aha uh-huh, your looks. Mm-hmm. Sheikh ningependa tuzungumzie bado tuki uh, zingatia hili swala la wanawake kufanya kazi. Naam. Uh, tuchukue mfano wa mwanamke ambaye amepata kazi ya kusafiri nje. Ni kazi ambayo atakuwa anafanya katika nchi uh, ya ughaibuni. Naam. Na akawa anaenda kule peke yake. Naam. Familia yake wakamkatalia wakamwambia la huko wewe ni mwanamke na uko peke yako hakuna mtu ambaye unaenda naye atakulinda. Kwa hivyo tunaonelea usifanye ile kazi, usichukue. Naam. Waweza kumpa ushauri gani mwanamke kama yule? Eh, eh, kwanza kabisa mimi naweza kusema ni kwamba inategemea pia vile si tunalea banatu wetu na binti zetu. Mm-hmm. Nikupatie mfano. Unaona sasa ile mfano binti umemlea vizuri unajua huyu akona values, akona principles zake. Huwezi kuwa na wasiwasi atakienda mahali mahali wapi na wapi. Mm-hmm. Na mfano wewe kumlea binti yako ama mtoto wako kwa values na principles. No. Unaona na wewe unamwekea CCTV na kamera kila mahali akienda. Mm-hmm. Na huna confidence na, na yeye. Na. Of course hata asipoenda nje hakuetu anafanya hapo <laughs> next plot. Na. Bado utakuwa na issues. Mm-hmm. So I think vile sahihi dunia inabadilika inabadilika mm-hmm. watu lazima wakubali kwamba hii ile dunia kitambo. Na. na ni ile wakati ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mm-hmm. wana mwanaume mmoja wanawake hamsini. Mm-hmm. Bana watu watakuwa wengi. Wasichana watakuwa wengi. Mm-hmm. Na kwa vile wasichana ni wengi waume ni wachache mm-hmm. watategemea kazi zao na bidii zao. Naam. Unaona na katika zama ambazo tunaishi akhafu dhararain. Yaani tunachukua ile madhara ndogo kuzuia madhara gani ambayo ni makubwa. Haya wewe mwambie asikae pale akae pale afanye nini? Mm-hmm. Nani anampa riski? Utaweza gharama zake? Hapana. Leo angalia sisi tumeoa hatuwezi gharama zote za wake zetu. Mm-hmm. Anataka hina, sijui anataka buibui, no. anataka viatu hii, ah. anataka nini hii. Anataka Lazima akishughulike akiuza mabuyu zake na, <laughs> na, na, na na zile zaitwaje na na kaimati Kachata, na nini eh. Ah. Na kuna vitu zingine mwanamke ni wife yako ni mke wako lakini ana haezi kuambia kila saa nipe nipe. Lakini shehe tukija kwa dini, dini nasema kwamba mtoto wa kike hafai kusafiri bila kiongozi pengine ndugu yake wa kiume mm. ama babake mm. ama mamake. Lakini yeah. sasa Abdirazaka anasema huyu mtoto wa kike amepata kazi tuseme Dubai mm. na anatakika naenda ishi kule. Kwa hivyo mm. umesema tunaenda na wakati. Sasa mm. hivi wazazi hawezi kuwa yani wanaangalia sana watoto wao. Yaani mtoto wako anategemea ulivomlea ulivomlea na values ambazo limpa. Ume, yeah, Wacha nikupatie mfano. Mtoto wako ame graduate sawa? Ndio. Mm-hmm. She's a medical doctor. Uh-huh. Ameitwa kazi German uh-huh. na mshahara mzuri. Ndio. Uh-huh. Binti. Mhm. Uh-huh. Hurra. Uh-huh. Yuko 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 responsible. Mhm. Uh-huh. Una y- Mombasa mfano brother. No. Yeah. Amepata transfer kisumu. Mhm. Uh-huh. She's a medical doctor. Mhm. Sijui kama wanipata. Yeah. Because Kupati. mimi sitaki ionekane ah huyu bwana atowafatawa halal haram. Ah ah. But see, hii ni Kenya. This is Kenya. We are looking at the big picture. Mm-hmm. 
Naelewa? Mm -hmm. Tunaangalia zile struggles ambazo families mm -hmm. zinapitia. Yeah. We must be realistic. Mm -hmm. Unaona? Mm -hmm. Wajua ni kwambia kitu kimoja my brother. Kama mtu ni mbaya ni mbaya, ijalishi yuko wapi anaenda wapi? Mm -hmm. Na kama mtu ni mzuri, ijalishi yuko wapi anakwenda wapi? Mm -hmm. Na ndio unaona mfano wa Mariam. Mm -hmm. Mariam alipokuwa peke yake unaambiwa Jibril alimtokea. Yeah. Ali Jibril amejigeuza maumbile ya mwanaume. Mm -hmm. Wako katika seclusion, wako peke yao, amemuona mwanaume. No. Maria malisemaje, ini auzu birrahmani minka inkunta takia. We mwanaume, mm -hmm. umingilia wapi. No. Mina jilinda mungu na wewe. Mm -hmm. Dio pale jibrila kama ambia mimi ni malaika wa mungu. No. Nimeguja kukubashiria kwa mba utaza. No. Unaona, sasa zile values ambazo Maria malilele wanazo, mm -hmm. na mwanaume ya katokea. Mm -hmm. Haku compromise. And she was very clear. Yake. Halikuwa peke yake unaona? Yeah, yeah. So imagine hiyo situation ya binti yoyote ambayo yuko katika shuli yoyote ile, mali popote ile. Mm -hmm. So ni values. Zile values. Values ambazo wewe umemlea mtoto wako kwa hizo mm -hmm. values. Let me tell you. Yeah. Si banatu wetu wako mashulema university, mm -hmm. sindio? Mm -hmm. We think about that. Mm -hmm. Tufikirie hiyo saa. Then, yeah. warudi nyumbani wangoje tu kuolewa because there is no need of education. Yeah. Because they'll have careers. Yeah. Na itaitaji, pengine kari yake itabidi impeleke mbali. Ah. Utafanyaje? What will you do about that? Na ni elimu amba umelipia. Na elimu amba umelipia. Shekh, kidogo ningependa tuzungumzia hili swala la wanaume pia. Na. Kando na kuwa kuna kazi za kikawaida ambazo tuzifahamu. Kama kufanya kazi kwenye banki, ama katika media house, mm. ama kufanya kazi semu zingine ambazo ni halali. Mm. Ebu tuchukue mfano wa mtu ambaye ni mchoraji. Na, ama artist. ni mchonga vinyago Na. Ama anafanya, anafanya katika duka ambalo linauza picha Nizapata mtu anafanya kazi katika uh, sema mboi nauza picha za wanyama Picha za bin Adam Ama pia ta picha za rais Yani picha zote tu ambazo kwa pali Yule mtu kazi ambao anaifanya uh, Ikoje e, Naam Kuna, kuna kaida ama principle moja ambaye Umar radhi Allahu anhu aliweka mm. ambaye ni khalifa wa pili wa Kiislamu Umar alikuwa na insist anasema mtu asiingie sokoni afanye biashara mm. kabla ya kufanyaje kabla ya kusoma hukumu za biashara katika Uislamu mm -hmm. kuna kitabu moja ya fiqh inaitwa Bulughul Maram mm -hmm. kitabu ya hadith mm. ahadithu lahkam mm -hmm. iko na hadithi za hukumu mm -hmm. na kuna e, mlango kabisa wa biashara nini afanye nini aifai nini Mi mara mingi kuliko kuingia katika details, ukaondoa hii ya fa. Ah, mm -hmm. Mina sema, mm -hmm. kazi yote ambayo we kijana au muislamu unafanya. Yeah. Nenda kwanza usome, sheria inasema aje. Mm -hmm. What are the guidelines? Mm -hmm. Unaongozo vipi na sheria? Yeah. I think hivo, ditakuwa ni mtu ataweza kufanya aje. Kuhishi maisha ambayo ni mzuri. Mm -hmm. Ali ilmu kabla alkaulu alamal. Mtu awena ilimu kabla ya kauli na kuteka, yeah. kutenda lile, mm -hmm. lile kitendo. Mm -hmm. So mimi neza kupea na advert. Because kuna some arts ambazo islamu inakubali. Yeah. Uh, ni kupatia mfano, eh, unafanya art ya hina. Mm -hmm. uh, we ni mwalimu, mm -hmm. una, una, unachore ya watoto diagrams. Mm -hmm. uh, unachore ya watoto E, mwili ya binadamu, matumbo, mm -hmm. unachorea watoto wale ndege, nini. Mm -hmm. This is used for education purpose. Yeah. Ina, nini kwa malengo ya masomo? Mm -hmm. Haya, wale ambao wakitengeneza sanamu, wametengeneza sanamu kwa lengo la kwamba ziabudiwe, wanauzia wa shirikina, mm -hmm. buddhist na nani, mm -hmm. hani miungu yenyu. Mm -hmm. Unaona hapa kuna tafauti kubwa kabisa. Yeah. Kuna tafauti kubwa katika yale masail. Shaf kidogo, yeah. jetu kichukua mfano wa kama sanamu ambazo tuwaziona za watu ambao walipigania uhuru wa nchi. Naam. Ukawa wewe unauza picha zao ama vinyago vyao. Kama zile ambazo zimekuwa mjini kama ile ya Tumboya. Eh naam, Uislamu iko very clear na ina, inapinga sana katika masala hizi sanamu na nini. Na tunaelezwa moja katika sababu kwa nini watu wa Nabii Nuh waliabudu sanamu. Mm -hmm. eh, wazee wao U, zile sanamu zilikuwa ni wale watu walikuwa wacha mungu mm -hmm. Walikuwa hai Wale watu walipokufa wale saints wale wacha mungu wale watu wazuri mm -hmm. Wale watu wanabinu wakasema Haa watu kwa jili walikuwa ni watu wacha mungu Tutengezeni sanamu zao tuwakumbuke mm -hmm. Vile leo si tuafanya tutengeneze Ya huyu tumkumbuke ya huyu pia tumkumbuke ya huyu pia tumkumbuke no. Sasa the first generation walijua kwamba hizi sanamu kwa nizi tengenezwa mm -hmm. Na malengo ilikuwa si ibada no. Baadae baada ya miaka kuenda mingi mm -hmm. Shetani ya kaja 
ile generation ambayo ilikuja baadaye baada ya miaka mingi yeah. hawakuelewa kwa nini sanamu ziko pale walisahau historia mm -hmm. walisahau kule walitoka mm -hmm. ndio unaona muhimu wa kumtu kusoma history yeah. umetoka wapi na mnakwenda wapi yeah. shetani akaja shida zikaanza kuwapata katika maisha mm -hmm. ibilisi akaja akwambia hao walikuwa ni watu wenyu watu wema wazee wenyu unaona yeah. kwa hivyo mbona nyinyi musi 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 wa ombe hawa wazee wenyu leo walikuwa ni watu wema na wakombelea Mungu mm -hmm. na they can intercede wata mm -hmm. kwa vile walikuwa ni watu wema kupitia hawa hizi sanamu zao wataongea na Mungu na Mungu atafanyaje na hivyo ndio vile ibada ya kuabudu sanamu ilifanyaje ilivoanza uh -huh. kwa hivyo how sure are we baada ya kwamba Mungu ametueleza katika Qurani hizi mm -hmm. sanamu na ile madhara ilileta Mm -hmm. generation nyingine mfano ya ya wakenya waje wapate shida matabu siasa iende mbaya hapana turudi katika uone watu wanakwenda kufanyaje ndio mm -hmm. uko na uislamu ikawa ina masaili ya sanamu na nini inakuwa mm -hmm. kama zile ambazo ziko mjini kama yeah. zile za Dedan Kimathi Harry Cook nini mm -hmm. zile sio mbaya maana yake yani kuna wale watu ambao tutawaza pingine watoto wetu kama mm. pingine mtoto wangu ni kuja kumpata inshallah Mwenyezi Mungu akilizalia atapata kuona wale ambao walipigania uhuru wa nchi yetu kwa hivyo zile zimekuwa tu pale pingine za historia sio mbaya sasa mimi nikuulize <laughs> kama kuna watu wangetengezewa sana muzao wangekuwa ni mitume wa Mungu <laughs> <laughs> Naelewa ikiwa kuna zile uh, vile za Aristotle uh -huh. anaitwaje hawa philosophers wa Greek ehe eh, si unaona zile salamu zao na nini no. na hawa walikuwa kabla mtume Muhammad na wengine kabla mitume wengine no. unaona sasa sasa yamaanisha nini mbona mm -hmm. mpaka leo hao mitume tunawaheshimu tunawakumbuka nini Picha so zao mimi nikizungumzia on islamic perspective na uislamu mm -hmm. it is totally against hiyo sanamu na kutengeneza figures kama hizo mm -hmm. E, kwa malengo ya kumbukumbu na ni Uislamu hai lakini ne, sasa na hai it doesn't even encourage hai hamasishi mm -hmm. kwa kwa vitendo kama hiyo unajua kuna kuna Uislamu ambaye kama dini na kuna rai ya ya watu <laughs> na <laughs> ya watu, <laughs> ya watu. E, no. No. E. <laughs> lakini kuna sasa nikuja katika upande wa hizi some careers Aha. kuna wanaitwa lawyers Naam. Sasa tukija katika upande wa lawyers, unajua kabisa kabisa huyu mtu ameua. Mm -hmm. Lakini huyu mtu amekuja amekwambia mimi nataka unirepresent huko kwenye koti. Usimwa kwamba mimi sijaua. Ndio unajua vizuri kabisa huyu mtu amefanya ameua mtu. Alafu umeenda pale umemtetea, umemtetea mpaka akashinda ile kesi. Mm -hmm. Kwa hivyo unaonaje kuhusu hii mambo ya wewe ndio ni mwanasheria unamsaidia mtu ambaye unajua kweli mtu amefanya dhambi lakini bado unamsaidia mtu kama yule. E, unakuwa criminal lawyer sio? <laughs> yeah, okay, kuna, kuna 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 sehemu nyingi kuna human rights mm -hmm. na hizi sehemu zingine za law unaona? Mm -hmm. mm -hmm. I think Muislamu to be on the safe side eh, uchague kitu ambaye haitakudhuru akhera yako because mimi na wewe sote hapa mm -hmm. wewe uwezi kujua saa gani utaanguka chini saa gani mm -hmm. utafariki mm -hmm. saa gani uta, utakutana mola wako angalia ile tragedy ambayo imetokea Mombasa gari imezama mama na mtoto maskini mm -hmm. wao wanapanda feri wanajua kwamba watafika nyumbani mm -hmm. kumbe maskini hawafiki mm -hmm. maisha ni fupi Mwenyezi Mungu asema matao dunia kalili mm -hmm. ukishaweka hiyo katika akili bila shaka you are going to make the right choices because Mwenyezi Mungu asema lengo yeye kutuumba sisi lia blue wa kumkufanyia mitihani mm -hmm. na na Mungu akasemaje wala tulqu aidikum la tahluka musijiangamize mm -hmm. wewe wajua vizuri ya kwamba This is what you'll be doing. Hii ni mbovu na nini? Al-ithmu mahaka fi nafsika wa karita ya tali alaiha nas. Mtume asema uh -huh. eh, madhambi nini bila fatawa mingi ni jambo ambalo roho yako yakataa una wasiwasi. Uh -huh. Hata kama watu wakwambia bana ni sawa bana itoke bana au sio lakini roho yako wakwambia eh hey, blanda uh -huh. hii ni mbaya. Uh -huh. Unaona so listen to your heart. Yeah. Unaona? Yeah. Kwa hivyo kesi kama zile zikija usizichukue kama wewe ni mwana sheria. Afadhali wewe sikuna branches mingi za law. Uchague ile ambayo <laughs> haidi lazy criminal. <laughs> Kido, kidogo kuongeza point mm -hmm. katika hili swala la kuchagua kesi ambazo waweza kuzifanya. Mm -hmm. Kuna mwanajeshi mmoja wa Amerika, mm -hmm. hakuwa Muislamu, alikuwa katika denomination ya ndugu zetu wa Kristo ambaye anaitwa uh, ilikuwa SDA. Hasa wakati wa World War 2 huyo kijana aliingia katika jeshi na akawa mmoja wale ambao walienda kupigana vita. No. Na akakataa katika training yake akakataa asifunzwe kutumia bunduki. Mm -hmm. Na akakataa pia asifunzwe 
kupigana vita vyo vyote. Mm -hmm. Lakini katika kujenga misuli, alienda katika mazoezi kama yale. Mm -hmm. Na wakati wa kwenda vita, akaambiwa haizi kuenda kwa sababu hajui kutumia silaha na akasema lazima ataenda. Mm -hmm. Na akafanya lazima mpaka akaenda. Na wakati lipofika katika battleground, hakutumia bunduki. Mm -hmm. Na yeye ilikuwa wakati watu wanapigana, anakuwa mwenye kuwazoa wale ambao wameumia. Ndiyo. Na wakati aliporudi nyumbani wale ambao walikuwa namlazimisha kutumia silaha wakamchukua yeye kama national hero kwa sababu ya juhudi yake ambayo ilipelekea wanajeshi wengi sana ambao wangefariki kuokolewa na kurudi nyumbani kupata matibabu. Naam. Naam. Nadhani yazakuwa uh, njia yazakuwa mfano mzuri kwa watu kuchukua mfano wa jamaa kama yule kuwa hata kama amesomea sheria na akawa anafanya criminal law ya kuwatetea watu ambao wamefanya madhambi kama yale akuwe mwenyewe anajua ana purpose hata kama anatetea watu purpose yake ni gani hasa anasimamia haki ama anasimamia na, maslahi hiyo ni mzuri ndio ile nasaha nzuri kwa nini mfano we umefanya criminal law mm -hmm. watu wangapi mfano wako innocent hawakufanya makosa mm -hmm. Unaona we Nam. unaweza kutumia sasa hiyo mm -hmm. kipawa ambaye Mungu amekupa in a positive way. Nam. And then you have a choice. Mm -hmm. Because once you become a lawyer, kuna mtu atakwambia lazima uchukue hii kesi, lazima uchukue hii. Naam. Unajua hapo ndio trick because si hatuwezi kusema kwamba usi study law ama usifanye hii ama ile. Mm -hmm. But again at the end of the day as a Muslim every choice you make has consequence in the hereafter. Nam. Kila uamuzi unachukua iko na consequence kwa akhera yako. Mm -hmm, mm -hmm. Unaona na Mwenyezi Mungu hata hukuhukumu na babako na mamako na inchi. Mm -hmm. Wewe uta, peke utafufuliwa peke yako na Mungu atakusimamisha peke yako. Mm -hmm. Unaona? Kwa hivyo e, mtu akitumia ile kariya yake kwa njia nzuri na nini? Mm -hmm. Mungu atambariki awe ni loya awe nani awe nani. Akitumia ile vibaya. Mm -hmm. Nafikiri pale ndio itakuwa mm -hmm. maafa yatampata. Nikiongezea mm -hmm. katika swali ya, ya Abdul Razak. Yeah. Mm -hmm. Kukua soja Mm -hmm. Unajua ile wanaitwa kwa Kiswahili military wanaitwa kwa Kiswahili? Uh, wanajeshi. Wanajeshi. Sasa <laughs> <laughs> kwa mwanajeshi. Naam. Ukiwa mwanajeshi kabisa unajua unaenda kupigana na watu. Mhm. Mm Kuna kuana pain. Kwa sababu kila mwanajeshi lazima amemua mwenzake. Mm -hmm. Sasa nikuulize hiyo kazi wako na hukumu pia Mwenyezi Mungu pengine ni dhambi Aha. kumua mwenzao kwa sababu tunao watu wanaingia katika kukoa wanajeshi na lazima walinde nchi yao mm -hmm. na pale wanapoenda katika battlefield wanauana no. na pengine no. wanaua watu zaidi hata 50 mm -hmm. kwa hivyo mtu kama yule anafanya dhambi ama ni kazi tu na Mtume sallallahu alaihi wasallam so, anasema no. man kutila duna malihi fa huwa shahid mm -hmm. yani mtu ameuawa kwa ajili ya hifadhi mali yake unaona mm -hmm. mm -hmm. mfano we ni polisi wa Kiislam mm -hmm na umetoka kule kiganjo ukawa polisi uh -huh. na wewe pale mtaani uko na hifadhi ya mani ya watu unaona unafanya kazi yako vizuri ama mfano jeshi unaona ile kazi bora unafanya bila dhulma uh -huh. bila kuchukua hongo kama ni wale majeshi wana hifadhi inchi yao uh -huh. na mali ambazo za inchi uh -huh. na, na, na watu wanalipa kodi wanalipa taxi na wao wanalipwa kuhifadhi inchi uh -huh. Hayo ni masala ambayo eh, kama aggression ama mfano kuna kuna hatari inatoka nje. Wao oh, lazima waifadhi inchi. Mm -hmm. eh, na na, na inchi ni ya watu wote. Mm -hmm. Hao ni masala ile ambayo ni tofauti. Mm -hmm. Haina haina ile 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 eh, dhulma ndani yake. Mm -hmm. Unaona ukiangalia katika hiyo perspective lakini sasa unaona ni kwamba eh, sisi tunaishi katika inchi ambazo ni secular. Mm -hmm. Na hakuna sheria ya Mwenyezi Mungu. Mm -hmm na 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 saa zingine unakutata ile kosu umetoka kwenda kupigania kwa ajili yake you are not sure mm -hmm. na una hakika mm -hmm. okay. so at the end of it all tunarudi pale pale akamba <laughs> <laughs> ni personal choice <laughs> mimi mfano leo nimeamua mimi wacha nifanye vile mimi nafanya ningeweza kuwa jeshi <laughs> ningeweza kuwa polisi mm -hmm. yeah. ningeweza kufanya nini so kila mtu ajipange na awe na elimu mm -hmm. ya dini na mwongozo wa Uislamu kabla ya ku ya kuenda nje kufanya ya kuenda kuchagua hii kazi ya maile. Tukizingatia bado katika uh, hii njia ya wanajeshi no. ambao wamechagua kazi ambazo zitawatenganisha kwa muda mrefu na familia zao. No. Na pia tukiangalia wengine ambao wanafanya kazi ambazo zinawatenganisha na wake zao. No. Watu ambao wanaendesha 
malori ya kubeba mizigo kwa masafa marefu Ndiyo. ama madreva wa mabasi ambayo yanasafiri kwa muda mrefu sana ambao mara nyingi hayuko na mke wake Nam. kisha ikapelekea kuwa ana upweke kama binadamu kama mm. mwanaume ana upweke mm. na anahitaji kufanya shughuli flani mm -hmm. <laughs> kazi kama hii ama mtu kama huyu waweza kumpa ushauri wa aina gani eh, wajua kwanza ni kwamba sisi kwanza tukubaliane ya kwamba maisha ni ngumu. Mm -hmm. Na hasa tano wakati kama huu katika nchi ya Kenya. Wewe niambie graduates wangapi maskini wapiga lami hawana kazi. Wamesomwa na makaratasi. Je, niambie wale ambao maskini hawana? Mm -hmm. Alafu tena e, katika hizi nchi zetu ni kwamba e, lazima ukwe na godfather wanasema connections. Na. Unaona e, lazima upigwe pasa hapa na pale na nini? Aha. So saingine maskini watu wanachukua kazi kama zile. Mm -hmm na dharura kama zile na sheria inasema adharuratu bihu mahdurat mm -hmm. wewe uko katika hali ya dharura mm -hmm. maskini umekaa sehemu kuna kazi Qatar kuna mm -hmm. kazi Arabuni mm -hmm. wewe utakaa pale Uta... <laughs> watoto wangoja kula mke angoja na unaona na. itabidi wewe utoke uende mbali ufanyeje utafute riski mm -hmm. na kama ngoja suratul quraish li ilafi quraish aha Kureish wakitoka wakienda rihla ya tashita iwa saif. Mm -hmm. Wakienda mpaka sham. Wakienda mpaka india. Mm -hmm. Kutafta riski, kutafta maisha, kutafta bidhaa. Unaona? Naam. Hani mambo ambaye 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 uislamu imeweka katika makubaliano. Mm -hmm. Between you and your wife. Mm -hmm. Unaona? Na wewe pia lazima ujue umeoa mwanamke aina gani, ume maskilizano yenu ni nini. Aha. Unaona? And then hufanyi kazi you wait and die ama uende <laughs> unaona naam alafu utukufua mwanaume ni yeye kuleta si yeye kungoja iletwe na mwanamke naam ni yeye alete hasa ile dharura ambayo watu wako ni kwamba lazima mm -hmm. mtu unaweza jikuta katika hiyo situation ufanye nini Aha. abstain <laughs> <laughs> naam unaona naam eh. so i think ni makubaliano na mm. na lakini kabla tuendele abdiraza kuna mtu pale kwenye facebook page yetu anauliza aha anauliza mimi nafanya kazi ya uber eats sasa mimi pale wateja wangu wananiambia niwapeleke chakula wanawapelekea mm -hmm. lakini napata wakati mtu anaitisha chakula pingine ametisha pork na sina habari kwa hivyo kazi kama ile inaswihi ama isi e, unajua ni kwamba ye tunarudi pale pale hakuna mtu amekulazimisha lakini hajui yeye mtoto amepiga oda. Mtu hajui Mungu anamsamea. Rabbana la tuakhidna in nasina wa akhtana. Mm -hmm. Mungu usituadhibu tukisahau ama tukikosea bila kujua. Mm -hmm. Kwa hivyo masala ya mtu kutokujua ni kama mfano mimi na kuja hivi KBC. Brother moja akaniambia ah vipi wewe unafanya kazi KBC eh? Mm -hmm. Nina hii mzigo mpelekee fulani. Mm -hmm. Na mimi sijui nabeba nini. Yeah. Baadaye maskini kija kumletea kumbe nimebebea mawiski. <laughs> Watu wana na jamaa na kazi na kofia pia na nini? Lakini mimi nilikuwa sijui. Unaona? <laughs> Sasa ni masala ambayo ni tofauti. Aha. Mm. Fatuma unaje tukizungumzia ndugu zetu ambao wana vipaji fulani. Mm -hmm. uh, kando na uchoraji labda mtu anachora tatu. Pia tuzungumzie hawa ndugu zetu ambao waweza pata alikuwa Muislamu ama ni Muislamu bado. Na akawa yeye sasa ameingia katika kuimba nyimbo za kidunia. Mm. 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 Eh ama ma artist wetu Makalif Records na nani? <laughs> eh, wajua hata kina Ali Kiba wote ni wetu wakina Isa huyu. Diamond. Eh. Kuna mmoja ambaye nilisikia kitambo alikuwa muadhini. Eh. Muadhini. <laughs> Ndio alikuwa muadhini. Kuna ule kuna rafiki ambaye ni rafiki wa Isa. Naam. Isa huyu alikufa wa South B. Mm -hmm. Jamaa sema Isa alikuwa na mswala na alikuwa kosi swala. Mhm. Mm Unaona? Naam. Okay. Um, unajua ni kwamba yale maneno mfano wewe leo unafanyaje wewe unafanyaje una naam una yale maneno ambayo unayoyasema mm -hmm. haya maneno ambayo unayoyasema mm -hmm. yako vipi mm -hmm. maneno machafu mm -hmm. inaita watu katika matamanio na mambo ya shahawa na nini naam waona sasa wewe utakwenda kuwa responsible kwa amali zako naam yategemea waimba na e, brother Nasir si anaimba hii ni anashid Aha. Mekuwa na maana shit sio. Akina Yusuf Abdo si wanaimba. Kuna ule king ule wa, wa Zanzibar wa Taarabu. Uh, uh, Yusuf aitwaje mzee Yusuf? Mzee Yusuf. 
Eh. Naam. Si alikuwa kini mwisho amefanyaje? Anaimba na shindi. Lakini amerudi ni bado. Lakini sasa hivi tunaona zako kwa Lakini sasa unaona unaona nikupatie mfano, mm. nikupe mfano mm. sawa? Naam. Na msicheke. Mfano wale wanaimba hizi mlambezi wa mlambezi. <laughs> <laughs> sasa wa mlambezi kuna message gani? Subhanallah. <laughs> Alafu wewe unaambia vijana nini? Unaambia vijana ni sasa hebu niambie wewe unaweza ku encourage No mimi napanda matatu sina gari private. Ndio. Nene, alafu tena mimi najuaje si tumezaliwa mtaani. Mmezaliwa hapa Nairobi tumekwenda school hapa Nairobi. Watu wa California majengo shauri moyo isili. Naam. Eh? Sasa kama umezaliwa mtaani tumepanda hizi matatu. Utakosaje kujua? Wezi kujifanya ati ah umezaliwa Nairobi. Ai umezaliwa maka na umezaliwa Isilia ama majengo ama California. Naam. Kwa hivyo sasa mlambezwa. Sasa lazima utajua. Sasa hebu niambie message yake alafu wewe utakuja utaambia watu. Hebu niambie unaona so hivi no. no. lazima uko responsible na mm-hmm. because music yeah. yale maneno unayasema mm-hmm. ina affect. Mm-hmm. Ina, 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 ina in fact eh, katika vitu ambazo zimekuja kugunduliwa kamba eh, zimedhuru vijana kwa njia mbovu ni music the music mm-hmm. no na mde umeisha no, lakini ningependa no. kukuza swali ya mwisho tu no. mtu kama mzee Yusuf vile alikuwa mwimbaji taarabu lakini ameacha sasa mm. zile hela ambazo alizitengeneza kiumba taarabu mm. anaweza kuendelea kuzitumia ama anafaa tukuziachie eh wallahi ni kwamba ni kwamba mtu aki, akitubu kwa Mwenyezi Mungu akarudi kwa Mwenyezi Mungu mm-hmm. Mwenyezi Mungu anamsamehe yale mm. yote ambayo alikuwa ameyafanya no naona na kuhusiana na masala ya pesa ambazo alizipata katika njia ambayo haifai haifai mm-hmm. kwa kweli hapo kidogo sijui yani ya kwamba ata deal vipi na pesa kama hiyo mm-hmm. masail kama eh, ufahamu vizuri na iwachie hapo <laughs> kwa sababu naona kuna mtihani hapo mm-hmm. kwa kifupi tu kwa sababu muda umetishia ana mtihani zile hela ambazo amezitumia amezipata yani amezitumia katika kujendeleza kimaisha mm-hmm. ndio maslahi yake nyumba yake na labda baada ya kuanza kuimba nashidi hata zile hela anazitumia katika kurekodi zile nashidi mm-hmm. na akiamua kuachana na zile hela eti azipeane zote kwa sababu alipata kwa njia ya haramu basi labda hata inaweza kumpelekea kaingia kwa kuwa yeye ni muombaji yani mm-hmm. si, yani mtu wa kuombaomba kwenye streets akawa maskini sana naona ni mtiani mkubwa sana kwake unajua nitakupatia mfano naweza zungumza Mm-hmm. Eh, kuna jama moja kuna musician moja alikuwa akiimba zamani tukiwa high school in the 90s anaitwa Tupac. Mm-hmm. Tupac alitengeneza group moja anaitwa Outlaws. Mm-hmm. Katika wa Outlaws kuna jama moja anaitwa Napoleon. Mm-hmm. Una Napoleon alikuja akaslimu. Naam. Huyo alikuwa na The Outlaws. Alikuja akaslimu, aliposlimu Napoleon. Mm-hmm. Akaambiwa kwamba because are you muslimu na ni rapa mzuri mm-hmm. unaweza ku rap kama kina Mary Zain. Uh, Zain Bika na wale brothers ambao wana rap Islamic lyrics and what eh? mm-hmm. but Napoleon aliamua ku change life yake na kuacha hizo vitu zote unaona uh-huh. so na akaanza new life mm-hmm. because once you repent umeleta toba ume, umetubu mm-hmm. unaanza maisha mpya yeah. so vitu kama hizo pia ina depend na imani level ya imani ya mtu mm-hmm. na vile mtu yuko mm-hmm. na pia mali mtu ametoka yeah. No, no. Na the end of it all ni kwamba madamu mtu ametubwa amerudi kwa Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Bila shaka Mwenyezi Mungu yale maovu yake anamfanyia mema na itabidi siku nyingine mlete mashekhe wana elimu zaidi yangu <laughs> kuhusiana na hiyo. <laughs> Ningependa sasa ya swali la mwisho lakini ili litabidi niulize sana. Naam. Hawa ndugu zetu ambao wanafanya betting. Mm. Asa tuchukue mfano wa mtu ambaye amebet mm. kisha akashinda hela nyingi kama 250,000. Mm-hmm. Kisha baada ya kupata zile hela, mm-hmm. akajutia sana. Mm-hmm. Akaamua kutubu. <laughs> Hukumu ya mtu kama yule ni gani? Eh, hiyo betting iko wazi katika Uislamu ni haramu. Naam, sasa akiwa amesha amesha bet akapata zile hela, kisha akajuta. Eh, no, hafai <laughs> aguse hiyo pesa haramu. Naam. Agafai aguse. Sasa anazifanya, anazifanya zile pesa. Eh. <laughs> <laughs> Azitupe au? No 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 afai kunini vile vile baadhi ya ulama pengine wanasema ni kwamba pesa kama hiyo because haina value mm. na hawezi kutumia anaweza kutumia katika community projects mfano 
msikiti ah, kupigia hapana mm-hmm. anaweza kupigia watu lami na <laughs> aende <laughs> apige mtaani lamu eh, lami ama mfano ile pesa a, 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 pande nunue miti, miti panda pande. a community service lakini uwezi kumsaidia mbele mwenyewe mm-hmm. mm-hmm. lakini naam unaona As, eh uh-huh. akipeleka msikiti na kwa shida gani hapana inna allah taib la yaqbalu ila taib mm. ukipeleka haramu msikitini ati mfano wewe umeiba ama jamaa wanaiba serikali ma corruption mm. ati wapeleka msikitini safishwe ikubaliwi ile ni pesa haramu Naam. Na Mwenyezi Mungu amesema wazi mtume amesema wazi Mungu akubali kibovu. Mm-hmm. Hamdhani Mungu achukue shilingi ya halali kuliko bilioni kumi ya haramu. Mm-hmm. Haiwezi kubalika Kiislamu. Naam. Mm-hmm. Naam haiwezi kubalika. Shia, sasa naona muda umetuishia lakini sijui kama ulikuwa na swali lingine ila muda umetuishia. Sana swali lingine nimeshauliza swali yangu ati nimejifunza mengi kwamba kuna zile yani share mimi chekesho na jesko na jopi ya share na jinsi wa mambo. <laughs> Mimi nipiga mfano na nipiga mfano. Hata maana pia wazifahamu sio. Sisi hatuko maka. Naam. Tumezaliwa huko. Ndani ya Nairobi moja hii. Naam. Nairobi si maka Sheikh. Naam. Kwa hivyo umejifunza. Eh. Yaani mdu umekwisha tunafurahi sana kujiunga nasi tena siku ya leo. Tena tungane tena yaani same time same place Juma inaofuata. Naam na pia utupate katika ukurasa wetu wa Facebook @anashidy254. Shukran za dhati kuungana nasi na kama umechelewa katika kutazama kipindi naenda katika Y254 channel kwenye YouTube alafu utapata kutazama Anashid ya leo ili upate kujifunza na kunufaika katika kile ambacho tumejinufaisha nacho. Mimi kile ambacho nimejifunza ni kuwa uh, kabla hujaingia katika kufanya kazi fahamu unaingia katika kazi ya gani mm-hmm. fahamu mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na, ki, na kisha wakati unaingia katika kufanya kazi pia fanya maamuzi ambayo yanaendana na dini yako ili usije ukamkera Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyako ndio somo ambalo nimejifunza mashallah ila nafikiri sasa tumekuwa pa na Sheikh Rashid Muhammad na nahisi itakuwa vyema tukiwaaga watazamaji lakini kwanza nakushukuru Sheikh sana kwa kuja leo shukran shukran na pengine maombi ya mwisho shehe ungependa kuombea watazamaji nyumbani mimi na nawaombea tu vijana ambao hawana makazi Mungu wape makazi Amen. wale wapitia mazito Mungu waondolee wale wagonjwa Mungu wape shifa wajua hii juma wakati kama hii kabla jua ijazama dua za kubaliwa Amen. kwa hivyo kila mwenye uzito Mungu amuondolee wagonjwa Mzungu atakabali atusamehe makosa yetu atuongoze katika sirata almustaqim atujalie miongoni mwa wale ambao wataingia peponi na wale miongoni watakaosamehewa madhambi yao siku ya kiyama basi katika anashid leo hii tunakuwa mpaka wiki ijayo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh